本节目由为餐后加一点平衡的纯越苏打水赞助播出。他们都说我们下乡是小香港，太阳正这边哦，跟其他乡镇比起来，夜生活是最丰富。这么小的一个地方都被你们节目组发现，特别的厉害。像这种游戏的、啊，你看满大街的这流的店铺，你就知道山有多厉害。形成一个气候了，它是一个民风。沙牛它离我们差不多五百米，牛都是现烧的。会跳舞的牛肉就是玩下洋牛肉。我们下洋就是主打新鲜，都是现杀现煮。我是喜欢牛肉咸汤跟牛肉丸汤混合着来，很辣的味道，销魂哦。潮汕牛肉丸它是爆汁锅，但是我们这边的是 Q 弹。我们说这边的牛肉丸是可以当做乒乓球来打。真的假的？你摆一张桌子试一下，不就知道了？我们讲了一遍。哦，你好。这家店在我们当地是很有名的，从我很小很小的时候，他这家店就已经开始了。可能三四代是有了，具体时间我也搞不清楚。那开始做的时候可能是二几年、三几年啊？二几年、三几年开始了，开始了，也称得上百年老店了。来，老板来个牛肉鲜汤。好，来了来了。望个牛肉，阿姨，你买牛肉。姐，你干嘛去啊？现在一点钟了，我要去买牛肉了。我是胡燕。我们店主要是经营自家招牌啊，灵记牛肉丸、牛肉鲜汤，还有笋板。这位是我，我老公。我是吴忠，店里面主要是姐姐为主，我跟她打打下手。我们的牛肉是整个下洋，我是最挑剔的人吗？这是我同学，也是我发小，也是这边的牛市的老板。准备杀，嗯，准备杀，师傅们准备杀。嗯，到手。啊！快吗？太太震撼了这个场景。现在我们在这个地方是姐姐他们家取牛的地方，然后。能看到前一秒还是站着的牛，然后现在已经躺在地上了。我把这个油啊、墨啊弄去一点，平时都是我自己弄。很难搞、哦，我帮他修好，他都不要，要自己修过。哎，这样子就好了，油去光光，墨去光光，取肉回去做新鲜牛肉。他就骑一个摩托车，彪就来了，肉一拿到，彪就走了，就回店里面了。做一个全世界最鲜的牛肉给你们吃。下洋人的嘴也比较刁，就爱吃新鲜，过夜的牛肉他都不爱吃。第一步要把肉切成片。它的纹路是竖的，我们就横着切。肉切好了以后，要放那个鱼肉放上去腌，抓点那个木薯，这样吃起来牛肉更滑。加点水，然后搅拌一下。搅拌以后就直接下锅了哈。捞它一个三四五秒。我把这个浇点汤，放点葱花、胡椒、沫就行了。其实很多的时候都是现杀，然后我们甚至现买，然后现煮，所以非常的新鲜。我讲牛肉最终讲的还是不嫩，不嫩不嫩不嫩破，就你就吃不下去。龙岩啊，广东很多都会特地的开车下来到我们这边，就为了喝上一碗非常新鲜的牛肉汤。以前冬天的时候，那个夏霜天哦，我们都骑摩托车下来泡温泉，泡完温泉过来吃那个牛肉鲜汤、牛肉丸汤。去取牛肉丸，走了，拜拜。
我哥哥生产，我做销售，两个人分开做就不会那么累，因为我开宵夜的嘛。啊，我我帮一下忙吧，更快一点。这个我哥哥，是你什么哥哥？亲哥哥，血脉统一的啊，这个是我嫂子。等一下，我去打肉了啊、哦！木薯粉啊，放下去牛肉啊才会有点捏性。这个丸子要浸泡四十五分钟，把它泡定型了。现在准备下锅煮。那个牛肉丸跟汤那个准备好了，在那个桶里。好，行行行。我们真是真材实料，用做丸子的汤来调制的，这样子。也是从这里边拿的。晚点等客人来了就可以吃了。老板，来一份牛肉丸，再来一份笋板。好，里面坐。坐吧。我上肉丸了，你煮笋板。笋板属于我们这边当地的小吃嘛，煮的胖胖的，光滑光滑就好了。那牛肉丸啊，很脆啊，很爽口啊，非常好吃。像这种牛肉丸，有的时候会穿成像一串冰糖葫芦一样，然后就拿着就跑了。小孩都是这样吃的。哇！哇！哈哈哈哈哈！老板娘回家了。啊，慢走啊。好，薛老师，再见。他们是就是我们。隔壁村的，这是永定下来的客人，就是我同学。幼儿园到初中，<笑>那他一直来你们店里碰巧。那肯定的，必须的，不跟我家关。<笑>就是夏阳，就是一个小小的范围内，你抬头不见也低头见，就是每个人每个人都认识，随随随一讲，哦，知道知道知道。而且他我们家的牛肉丸也那么出名，他们来我们店里的五湖四海的都有，乡各个乡镇的吃宵夜的也会来。我这个是下阳报告站，每个人回来必须来我这边报道。那现在店生意这么好，有没有想过去外面看一看、闯一闯？那我这个我没想过，去尝试我就完蛋了。去尝试，我下阳站稳了脚，我还要去尝试干嘛？我们下阳的三四家上龙岩开，而不到四个月，全部都倒闭回来。金窝银窝还不如自己的狗窝，这句话也硬了。哎，我也不懂怎么表达，<笑>就是喜欢在下阳待着，不喜欢去外面。因为我们从小在这边，人很好，不会排外，我感觉是最好的地方。嗯、今天不会累。姐姐也不会累，没有骂人就不会累。他经常冲我发火。啊，乱乱讲话的。<笑>我们打小就认识啊，是哈、啊。嗯，打小就认识。我们就隔一条街。对呀、啊，算得上是青梅竹马，<笑>是哈、啊，钟哥哈。<笑>我很喜欢他在店里面。泡泡茶，聊聊天，就这样子。只要他在，做事走路都轻快。<笑>离不开哥哥，离不开夏阳。我喜欢在夏阳住着，舒服，自在。哎呀，哎呀。
Saya akan kong sing jeb. 本节目由未餐后加一点平衡的纯越苏打水赞助播出。Yeah, 追随。